வணக்கம் உறுப்புகளே பத்திரிகைகள் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றோம் இந்த நாளை பொறுத்த பிறகுகள் மே மாதம் பத்தாம் தேதியாக அமைந்திருக்கின்றது இன்றைய நாளுடைய பத்திரிகைகள் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சியிலும் இணைந்திருக்கின்றார் எங்களுடைய செய்தி ஆய்வாளர் சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் கணக்க நாயகம் வேல்தன் அவர்கள் முதலில் நாங்கள் அவரையும் நிகழ்ச்சிக்குள் வாங்கிக் கொள்ளலாம் காலை வணக்கம் காலை வணக்கம் கீர்த்தன நேர்களே காலை வணக்கம் பத்திரிகைகளுடைய முதன்மை செய்தி தொடர்பாக எங்களுடைய அவதானங்களை செலுத்துவதற்கு முன்பாக நேர்களை திறந்திருக்கும் நேற்று தினம் எங்களுடைய செய்தி நூடாக நாங்கள் உங்களுக்கு தந்திருந்தோம் நாட்டினுடைய கொரோனா தொற்று எண்ணிக்கை முதல் தடவையாக இரண்டாயிரத்தை கடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆபத்தான ஒரு அச்சமான சூழலை தற்போது நாட்டிலே நிலை வரக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே பொதுமக்களாகி உங்களுக்கு நாங்கள் கேடுபடு ஒன்றோம் சுகாதார அமைச்சினால் வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சுகாதார அறிவுறுத்தல்களை இறுக்கமாக பின்பற்றிக் கொள்ளுங்கள் முகக்கவசங்களை அணிந்து நடமாடுங்கள் தேவையற்ற பயணங்கள் தேவையற்ற விடயங்களுக்காக நீங்கள் பொது போக்குவரத்துகளை பயன்படுத்துதல் போன்ற விடயங்களை தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள் அதே வேளை நீங்கள் அவ்வாறாக செல்கின்ற இடங்களிலும் சமூக இடைவெளியினை இறுக்கமாக பின்பற்றிக் கொள்ள வேண்டும் அத்தோடு கைகளை அடிக்கடி சுத்தமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் போன்ற இந்த அடிப்படை சுகாதார விதிகளை இறுக்கமாக பின்பற்றி நோய் தொற்றிலிருந்து உங்களையும் உங்கள் சார்ந்தவர்களையும் பாதுகாத்துக் கொள்ள நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற அறிவுறுத்தலோடு நாங்கள் இன்று பத்திரிகைகளுடைய முதன்மை செய்திகள் தொடர்பாக விடயங்களை நாங்கள் அவதானம் செலுத்தலாம் ஈழ நாட்டினுடைய முதன்மை செய்தியாக இன்று பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது மிக ஆபத்தான நிலையில் நாடு அரசு சரியான முடிவை எடுப்பது அவசியம் மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் வலியுறுத்து என்ற பாராக அந்த விடயங்களை ஈழ நாடு பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்திகளாக பிரசுரித்திருக்கின்றது நாங்கள் இங்கே பார்க்கின்ற பொழுது நாட்டினுடைய கொரோனா தொற்றாளர்களுடைய எண்ணிக்கை நேற்று இரண்டாயிரத்து அறுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாக பதிவு ஆகி இருந்தது இந்த நிலையில்தான் இவ்வாறான ஒரு எச்சரிக்கையும் தற்பொழுது வெளியிடப்பட்டுகிறது அந்த விடயங்கள் ஏழு நாட்டினுடைய முதன்மை செய்திகளாக பிரசுரிக்கப்பட்டுகின்றன அதேபோல ஏழு நாட்டினுடைய முதன்மை செய்திகளோடு நாங்கள் ஏனைய பத்திரிகைகளுடைய முதன்மை செய்திகளையும் பார்க்கின்ற பொழுது பலமுறை பத்திரிகை பேராபத்தை தொற்றுள்ளது இலங்கை நேற்று மட்டும் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பேருக்கு கொரோனா ராணுவ தளபதி சவீந்திர சில்வா அறிவிப்பு என்ற பாராக ராணுவ தளபதியினுடைய ஒளிப்படுத்தினன் கூடிய பாராக அந்த செய்திகள் அமைந்திருக்கிறது தினக்குரல் பத்திரிகையை பொறுத்தவரையில் இலங்கையில் கொரோனா மரணங்கள் தினமும் இருநூறு வரை அதிகரிக்கலாம் செப்டம்பர் மாதத்துக்குள் இருபதாயிரம் பேர் வரை இறக்கலாம் என்ற ஒரு எச்சரிக்கை சுயாதீன ஆராய்ச்சி அமைப்பான ஐஎச்எம் மி என்கின்ற அந்த அமைப்பு வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஆய்வு அறிக்கையின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் இன்றைய தினம் தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்திகளும் பிரசுரிக்கப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது இவ்வாறாக ஜாழ்ப்பாண குடாநாட்டிலிருந்து வெளியாக இருக்கக்கூடிய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்திகள் அமைந்திருக்கும் நிலையிலே உதயன் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்தியாக இன்று வெளியாக இருப்பது மே பதினெட்டு நினைவேந்தல் திட்டமிட்டபடி நடக்கும் நினைவேந்தல் குழுவின் இணைத்தலைவர் உறுதி என்றவாறாக அந்த விடயங்கள் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது அந்த விடயங்கள் உதயன் பத்திரிகையினுடைய முதலமைச்சர்களாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டு பிரசுரிக்கப்படுகிறது நாங்கள் இன்றைய தினம் வெளியாக இருக்கின்ற பத்திரிகை அதாவது எங்களுடைய கையிலேயத்தில் கிடைத்திருக்கின்ற பத்திரிகைகளினுடைய முதன்மை பக்கங்களில் இடம்பெற்றக்கூடிய முக்கியமான விடயங்கள் தொடர்பாக எங்களுடைய அவதானங்களை செலுத்தலாம் இங்க ஏழு நாட்டை பொறுத்தவரையில் இலங்கை ஆட்டி படைக்கும் கொரோனா நேற்று மட்டும் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பேருக்கு தொற்று என்றும் ஒரே நாளில் அதிகளவான நோயாளர்கள் அடையாளம் என்றும் ஏழு நாட்டு பத்திரிகை அந்த விடயங்களை இணைத்திருக்கிறது அது மாத்திரமில்லாமல் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தினுடைய மேலதிக அரசாங்க அதிபர் மான பிரதீபன் உட்பட வடக்கு மாகாணத்திலே நேற்று தினம் இருபத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று இனங்காணப்பட்டிருக்கூடிய விடயங்களும் சுட்டி காணப்படுகிறது அவ்வாறு இனங்காணப்பட்டவர்களில் பதினைந்து பேர் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்பதும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்க வேண்டிய விடயமாக இருக்கிறது அதேபோலே யாழில் நேற்று தினம் கொரோனா தொற்று குலக்காக்கி ஒரு ஒருவர் உயிரிழந்த விடயம் தொடர்பான விடயங்களும் பதிவாக இருந்தது வடமராட்சி உடுப்பிட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த முதியோர் ஒருவரே கோவிட் தொற்றுக்குள்ளாகி யாழ்ப்பாண போதனா வைத்தியசாலையினுடைய அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்ற நிலையில் நேற்று தினம் உயிரிழந்தார் என்றவாறாக அந்த விடயங்களும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது வடக்கு மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளரினால் மேலும் அதை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது நாடலாவி இறுதியிலே பார்க்கின்ற பொழுது மேலும் ஒரு கற்பிணி பெண் கொரோனா தொற்றினாலே சாவடைந்திருக்கக்கூடிய விடயத்தையும் ஈழநாடு பத்திரிகை தருகிறது சில தினங்களுக்கு முன்பாக மற்றும் ஒரு கற்பிணி தாய் ஒருவர் உயிரிழந்திருந்தார் கோவிட் தொற்றுக்குள்ளாக இந்த நிலைக்குத்தான் இரண்டாவது கற்பிணி தாயும் தற்பொழுது இங்கே தொற்றுக்குள்ளான நிலையில் உயிரிழந்திருப்பதாக அந்த விடயங்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது அதேவேளை நாங்கள் இங்கே பார்க்கின்ற பொழுது அரசியல் கைதிகள் விவகாரத்தில் தமிழ்க் கட்சிகள் இணைய வேண்டும் என்ற உறவுகள் அவசர கோரிக்கை என்றவாறாக அந்த விடயங்கள் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது சிறைகளிலே நீண்ட காலங்களாக தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஒன்பது வரையிலான அரசியல் கைதிகள் தற்போது வரை சிறைச்சாலைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய விடுதலையை வலியுறுத்தி தமிழ் கட்ச
அவர்களுடைய செவிப்புலன் அதே போன்று அவர்களுடைய பார்வை திறன் போன்றவையில் பாரிய குறைபாடுகள் ஏற்படுவதாகவும் அவர்கள் அவ்வாறான கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் தான் அங்கே வசித்து வருவதாகவும் அங்கே பயோதீபர்கள் இருக்கிறார்கள் அதே போலே பல்வேறுபட்ட நோய்களை உடையவர்கள் இருக்கிறார்கள் இவ்வாறாக பலர் இருக்கிறார்கள் இந்த விடயங்களை சம்பந்தமாக உரிய கவனத்தில் கொண்டு அண்மையில் அம்பாறை மாவட்டத்தினுடைய கல்முனை வடக்கு தமிழ் பிரதேச செயலகத்தை தரம் ஏற்றுவது சம்பந்தமாகவும் அந்த பிரதேச செயலக விவகாரத்தில் அதனை தரம் தாழ்த்தப்பட்டதாக குறிப்பிட்டு அது தொடர்பாக தமிழ் கட்சிகள் அமைச்சர் சமல் ராயபக்ஷாவை சந்தித்து ஒரு பேச்சுவார்த்தை ஈடுபட்டு கட்சி பேதங்களை கடந்து நாடாளுமன்றத்திலே பிரயோகப்படுத்துகின்ற தமிழ் தேசிய அரசியல் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் இணைந்து அந்த சந்திப்பில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் அவ்வாறான ஒரு வகையில் இந்த சந்திப்பினையும் தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு உருக்கமான வேண்டுகோளை நீண்ட காலங்களாக சிறைகாலிலே தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தமிழ் அரசியல் கைதிகளுடைய உறவினர்கள் விடுத்திருக்கின்றார்கள் நேர்களே அதே போல நாங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கூடிய கோவிட் தொற்று நிலைமை காரணமாக பாடசாலைகள் மூடப்பட்டிருக்கின்றன அடிப்படையில் பாடசாலை மீண்டும் எப்போது ஆரம்பிப்பது என்பது தொடர்பாக எதிர்வருகின்ற புதன்கிழமை விசேட ஆலோசனை நடத்தப்பட்டிருப்பதாக கல்வி அமைச்சர் ஜி எல் பீரிஸ் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கூடிய விடயங்களும் இன்றைய தினம் ஏழு நாட்டிலே பிரசுரிக்கப்பட்டிருப்பது நாங்கள் அவதான் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அதேபடி நாங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகைக்கு செல்கின்ற பொழுது இலங்கையில் கொரோனா மரணங்கள் தினம் இருநூறு வரை அதிகரிக்கலாம் செப்டம்பர் மாதத்துக்குள் இருபதாயிரம் பேர் வரையில் இறக்கலாம் என்றவராக தன்னுடைய முதன்மை செய்திகளை தந்திருக்கிற தினக்குரல் பத்திரிகை அதிகம் பரவினால் பேராபத்து ஏற்படும் அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் விடுத்திருக்கக்கூடிய எச்சரிக்கையை தருகிறது இலங்கையில் நவம்பரில் கொரோனா நான்காவது அலை மருத்துவ ஆய்வாளர்கள் எதிர்வு கூறல் போன்ற விடயங்களும் தினக்குரல் பத்திரிகையில் இன்று காணப்படுகிறது அதே வேளை ஒன்பது நாட்களில் நூற்றி ஆறு பேர் கொரோனாவால் நாட்டிலே பலியாகி இருக்கின்றார்கள் என்ற விடயம் புள்ளி விவரங்களுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது தினக்குரல் பத்திரிகையில் அதே வேளை குறைந்த ஊழியர்களுடன் அத்தியாவசிய சேவைகள் அரச நிறுவனங்களுக்கு சுற்றறிக்கை வருகிறது என்றவாறான விடயம் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது எதிர்க்கும் அதாவது அரசாங்க திணைக்களங்களிலே பணியாற்றுகின்ற உத்தியோகத்தர்களுடைய பணிகளை குறைப்பதற்கு அல்லது ஆளுநர் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த திணைக்களங்களுக்கு பணியாளர்களை சுழற்சி முறைகள் பணிகளை ஈடுபடுத்துவதற்கான அறிவிப்பு ஒன்று அண்மையிலே வெளியிடப்பட்டிருந்தது இதன் அடிப்படையில் ஒரு அரசு உத்தியோகத்திற்கு வாரம் ஒன்றிலே மூன்று அல்லது இரண்டு நாட்கள் தான் அவர்களுக்கு பணி செய்கின்ற நாட்களாக குறிப்பிடப்பட்டது மிகுதி நாட்களில் அதாவது அவர்கள் பணிகளுக்கு நேரடியாக சமூகம் அளிக்காத மற்றைய நாட்களில் அவர்கள் வீட்டில் இருந்து பணியாற்றக்கூடிய வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்படுகிறது இந்த நிலையில் தான் விசேடமாக மீண்டும் ஒரு சுற்றறிக்கை ஒன்று வெளியிடப்பட இருப்பதாக அந்த சுற்றறிக்கை இன்றைய தினத்திலே வெளியிட இருப்பதாக சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது அதாவது குறைந்த ஊழியர்களுடன் அத்தியாவசிய சேவைகளை முன்னெடுக்கின்ற ஊழியர்களை மாத்திரம் திணைக்களங்களுக்கு அழைத்து அதனுடைய பணிகளை முன்னெடுத்து செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது அதேபோல நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஆறு லட்சம் கோவிட் தடுப்பூசி கைபிரித்தது இந்தியா என்ற விடயம் தினக்குரல் பத்திரிகை சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது கொரோனா பரவல் வேகத்தில் இரண்டாவது இடத்தில் இலங்கை தெற்காசியாவிலேயே மோசமான பாதிப்பு என்றவாறாக சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது கொரோனா வைரசினுடைய பரவுகை வேகம் இலங்கையில் அதிகமாக இருப்பதாகவும் தெற்காசியாவை பொறுத்தவரையிலே அது இரண்டாவது அதாவது இலங்கையினுடைய இந்த பரவுகை வேகமானது இரண்டாவது நிலையில் இருப்பதாகவும் எச்சரிக்கப்பட்ட விடயம் என்றும் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது மக்களின் நடமாட்டத்தை உடன் கட்டுப்படுத்தாவிடின் பேராபத்து அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் விடுத்திருக்கூடிய எச்சரிக்கைகளும் உள்ளடக்கியதாக என்று தினக்குரல் பத்திரிகையுடைய முதன்மை செய்திகளும் பிரசுரிக்கப்படுகிறது இளநாடு மற்றும் தினக்குரல் ஆகிய பத்திரிகையுடைய முதன்மை பகுதியில் இடம்பெற்றக்கூடிய செய்திகள் தொடர்பாக நாங்கள் தற்போது விரிவாக பார்த்திருந்தோம் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ஏனைய பத்திரிகைகளினுடைய முதன்மை பகுதியில் இடம்பெற்றக்கூடிய முக்கியமான விடயங்களையும் நாங்கள் விரிவாக பார்க்கலாம் நேர்களே ஒட்டுமொத்த நாடே இங்கே ஒரு எச்சரிக்கை நிலையிலே அவல நிலையிலே இருக்கின்ற சூழல் எழுந்திருக்கிறது இங்கே பார்க்கின்ற பொழுது ஒட்டுமொத்த நாடே ஒரு மும்மடங்கு முள்ளி வாய்க்காலாக மாறி வருகிறதா என்ற ஒரு அச்சம் எழுகிறது நேர்களே முள்ளி வாய்க்காலிலே படையினர் புலிகளோடு மட்டும்தான் போராடினார்கள் ஆனால் இங்கே தமிழ் சிங்கள முஸ்லிம் மக்கள் இந்த நாட்டினுடைய அரச துறைகள் தனியார் துறை அரச சார்பற்ற துறைகள் என அனைத்துமே சேர்ந்து இந்த கொரோனா வைரசோடு போராட வேண்டிய நிலைமை எழுந்திருக்கிறது எங்கே எப்பொழுது எப்படி இந்த வைரஸ் தாக்கும் ஐந்து ஆறு வகையான திரிபு வைரசுகள் பரவ தொடங்கி இருப்பதாக அரச தரப்பை எச்சரித்திருக்கிறது நேர்களே ஆக மொத்தத்திலே ஒட்டுமொத்த நாடே ஒரு மும்மடங்கு முள்ளி வாய்க்காலாக மாறி வருகிறதா என்ற கேள்வி எழுகின்ற இந்த கட்டத்திலே நேர்களே நாங்கள் இன்று அதிக இன்று காலை வெளியான செய்திகளின் படி ஐந்து மாவட்டங்களிலே இருக்கக்கூடிய பதினாறு கிராம சேவகர் பிரிவுகள் உடனடியாக முழுக்கு வரும் வகையிலே முடக்கப்பட்டிருக்கின்றன கம்பகா மாவட்டம் அம்பாறை மாவட்டம் ரத்னபுரி மாவட்டம் கழுத்துறை மாவட
நாள்தோறும் காலையிலே இவ்வாறான முடக்கங்கள் வெளியாகி வருகின்றன நேற்றும் இருபத்தி ஒன்று அதற்கு முன்னரும் அவ்வாறு பல கிராம சேவகர் பிரிவுகள் இவ்வாறாக நாட்டிலே நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிராம சேவகர் பிரிவுகள் மாவட்ட ரீதியாக முடக்கப்பட்டிருக்கின்றன நேர்களே அதை விட நேற்றைய தினம் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ரெண்டு பேர் இலங்கையினுடைய இந்த கொரோனா காலத்திலே அதிகூடிய தொற்று எண்ணிக்கையாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிலையிலே நாங்கள் உதயன் வலம்புரி பத்திரிகைகளினுடைய முன்பக்க செய்திகளை பார்க்கலாம் ஏற்கனவே கீர்த்தி பிரதான தலைப்புச் செய்திகளை வழங்கிவிட்டார் அதை விட ஏற்கனவே கீர்த்தி வாசித்த பத்திரிகைகளிலே இடம்பெற்ற செய்திகளை தவிர்த்து ஏனைய செய்திகளுக்கு செல்லலாம் நினைவேந்த ஒன்று கூடினால் மறு பேச்சின்றி கைதாவீர்கள் மிரட்டுகிறார் ராணுவ தளபதி என்று ஒரு செய்தி உதயன் பத்திரிகையின் முதன்மை பக்கத்திலே காணப்படுகிறது அதை விட கைதழியிலே உணவக உரிமையாளருக்கு தொற்று அதே வேளையில் யாழ் மேலதிக செயலருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி ஏற்கனவே கீர்த்தி கூறிய செய்தி அதை விட வட்டுக்கோட்டை நாவற்குடியிலே கோவிட் சிகிச்சை நிலையங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன அமைக்கப்பட இருக்கின்றன கைதழியிலே நேற்று இரு விபத்துக்கள் கூட நிகழ்ந்திருக்கின்றன அதை விட கற்பனைகளை பணிகளுக்கு அழைப்பதை தவிர்க்க முடிவு அவசியமான பணியாளரை அழைக்குமாறு சுற்றறிக்கை நேர்களே வாரத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் அரச உத்தியோகத்தர்கள் பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் என்கின்ற சுற்றறிக்கையே இருக்கின்றது வாரத்திலே மூன்று நாட்கள் அவர்கள் வீட்டில் இருந்து பணியாற்றலாம் இப்பொழுது புதிய சுற்றறிக்கை ஒன்று வெளிவர இருக்கிறது அதிலே முக்கியமாக இந்த புதிய வகை திரிபு வைரசுகள் கற்பணிகளை இலக்கு வைத்து தாக்குகின்றன சிசுக்களை இலக்கு வைத்து தாக்குகின்றன அதற்கு இணங்க புதிய சுற்றறிக்கை ஒன்று நிர்வாகத்தினரால் நிர்வாக அமைச்சினால் தயார்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அது வெளிவர இருக்கிறது அவ்வாறாக பார்க்கின்ற பொழுது யாழிலே பதினைந்து பேருக்கு தொற்று வடக்கில் இருபத்தி ஒரு பேர் அடையாளமாகிய செய்திகள் உதயன் பத்திரிகையிலே காணப்படுகின்றன அதை விட கோண்டாவிலே ஆணின் சடலம் என்று ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது வலம்புரி பத்திரிகையை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் பாடசாலைகளை மீள ஆரம்பிப்பது எப்போது புதன்கிழமை கலந்துரையாடல் என்று பேராசிரியர் ஜி எல் பெரிய சங்களுடைய கல்வி அமைச்சர் கூறியிருக்கிறார் நாளாந்தம் அதிகரிக்கும் தொற்றாளர்கள் யாழில் மேலும் மூன்று இடங்களில் கொரோனா சிகிச்சை நிலையங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன மரபுரிமை மையம் யாழில் நேற்று அங்குரார்ப்பணம் கோண்டாவிலே ஆணின் சடலம் ஏற்கனவே நான் கூறிய செய்தி அதை விட கொரோனா தொற்றினால் மேலும் ஒரு முதியவர் யாழில் உயிரிழப்பு அதை விட முல்லைத்தீவிலே வெடிபொருட்கள் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கின்றன வவுனியாவிலே நால்வருக்கு தொற்று எச்சரிக்கை என்று ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது விரைவான மரணத்தை ஏற்படுத்தும் இந்திய திரிபு வைரஸ் என்று அந்த செய்தி கூறுகிறது அதே வேளையில் கொரோனா தொற்று பரவல் அதி உச்சம் ஆறு வைத்தியசாலைகளையும் அறுபதாயிரம் கட்டில்களையும் அமைக்க முடிவு என்று ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது அத்தோடு கொரோனா பலி எண்ணூரை கடந்தது நேற்று பதினைந்து பேர் உயிரிழப்பு ஆகிய செய்திகள் காணப்படுகின்றன அத்துடன் அதிகரிக்கிறது அச்சுறுத்தல் சனிக்கிழமை இருபத்தி இரண்டு மரணங்கள் இரத்தினபுரி நுவரெலியா மாவட்டங்களிலே இருபது கிராம உத்தியோகத்தர்கள் பிரிவுகள் முடக்கம் பிளியந்தலை வர்த்தக கட்டட தொகுதியிலே நூற்றி ஒரு நோயாளர்கள் தொற்று நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கின்றார்கள் நேர்களே அந்த காமினி லொகுகே போக்குவரத்து அமைச்சர் தலையிட்டு அங்கே போடப்பட்ட முடக்கத்தை தளர்த்தியதாக ஏற்கனவே சர்ச்சைகள் உருவாகின்றன அங்கே பிளியந்தலையிலே காமினி லொகுகே முடக்கியதாக செய்திகள் கூறிய அந்த பகுதியிலே நூற்றி ஒரு தொற்றாளர்கள் இனம் காணப்பட்டிருக்கிறார்கள் நேர்களே அடுத்தது இரண்டாம் கட்ட தடுப்பூசியாக முதலில் எஸ்ட்ராசெனகா தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களுக்கு இரண்டாம் கட்ட தடுப்பூசியாக ஸ்புட்னிக் தடுப்பூசி ஏற்றுவதற்கு இதுவரை தீர்மானம் இல்லை என்று ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது அத்துடன் சவேந்திர சில்வா ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா கூறியிருக்கிறார் தேவைப்படின் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டுக்கு நடவடிக்கை என்று கூறியிருக்கிறார் எத்தகைய விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டாலும் மூன்றாம் அலையை வெற்றி கொள்வோம் ராஜாங்க அமைச்சர் நிமல் வான்ச தெரிவித்திருக்கின்றார் ஒரு வாரத்துக்குள் தடுப்பூசி ஏற்றாவடின் பணி பகிஷ்கரிப்பிலே ஈடுபடுவோம் என்று கெமுனு விஜயரத்ன அரசாங்கத்திற்கு எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறார் யார் அந்த கெமுனு விஜயரத்ன என்றால் தனியார் சிற்றூர்திகள் பேருந்துகள் போக்குவரத்து சங்கத்தினுடைய தலைவர் அவர் கூறியிருக்கிறார் இந்த டிரைவர்ஸுக்கும் கொண்டக்டர்ஸுக்கும் ஒரு வாரத்துக்குள் தடுப்பூசி ஏற்றாவடின் பணி பகிஷ்கரிப்பு என்று கூறியிருக்கிறார் அதே வேளையிலே ஷெம்போ போத்தலிலே ஆறு கோடி ரூபாய் பெறுமதியான கொக்கையின் கடத்தல் தென்னாப்பிரிக்க பிரஜை கட்டுநாயக்காவிலே சிக்கினார் அதே வேளையிலே இங்கே ஐந்து விடயங்கள் குறித்து அவதானமாக இருக்குமாறு கூறப்பட்டிருக்கிறது அவை என்ன விடயங்கள் என்பதை பின்னர் பார்க்கலாம் ஈழத்தமிழர் நல்வாழ்வுக்கு ஆதரவு வழங்குங்கள் மக்கள் பேரழிச்சி இயக்கம் தமிழக புதிய முதல்வரிடம் வேண்டுகோள் போலி டொலர்களும் அச்சிடப்படுகின்றன இப்பொழுது இலங்கை நாணயத்தாள்கள் தான் போலியாக பல இடங்களிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்டன இந்த கொரோனா பெரும் தொற்று காலத்திலே அதனுடைய 
பலவீனங்களையும் ஓட்டைகளையும் பயன்படுத்தி இப்பொழுது போலி டொலர்களும் அச்சிடப்படுகின்றன பலிஸ் தலைமையகம் எச்சரிக்கை அதே வழியிலே இந்திய இலங்கை கடல் சார்ந்த பாதுகாப்பு இரட்டிப்பாக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அதாவது கடற்படையினுடைய பாதுகாப்பு இந்த பெரும் தொற்றை தவிர்க்கும் வகையிலே தடுக்கும் வகையிலே இரட்டிப்பாக்கப்பட்டுள்ளது கடற்படை பாதுகாப்பை இரட்டிப்பாக்கி உள்ளன இரட்டிப்பாக்கி உள்ளது என்ற செய்தியும் வழியாக இருக்கிறது இவைதான் இன்றைய அச்சு ஊடகங்களிலே நிரம்பியுள்ள செய்திகளாக இருக்கின்றன நேர்களே தொடர்ச்சியான வெளிநாட்டினுடைய முதன் நேர்ப்பு இதில் இடம்பெற்றக்கூடிய விடயங்களை விரிவாக பார்க்கலாம் இலங்கை ஆட்டி படைக்கும் கொரோனா நேற்று மட்டும் இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு தொற்றாளர்கள் என்ற வாராக அந்த விடயங்களை வெளிநாட்டு பத்திரிகை தருகிறது இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று அதி தீவிரமாக பெறை வருகிறது குழந்தைகள் தொடக்கம் வயதுவர் வரை இலக்காகி வருகிறார்கள் அந்த வகையில் நாள் தோறும் அடையாளம் காணப்படும் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானோரின் எண்ணிக்கையானது முதல் தடவையாக இரண்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது நேற்று இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பேர் கொரோனா தொற்றாளர்களாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் என்ற வாரான விடயத்தை தந்திருக்கிறது என்று ஈழ நாடுகளுடைய முதன்மை பகுதி செய்தி ஒன்றிலே அவர் தொடர்பாக நாங்களுக்கு விரிவாக பார்க்கலாம் இந்த மாறாக அந்த விடயங்கள் குறிப்பிடப்படுகிறது என்று இதையடுத்து நாட்டில் இதுவரையில் அடையாளம் காணப்பட்ட கொரோனா தொற்றாளர்களுடைய எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஆறாக உயிரிழந்துள்ளது என்றும் அரசு தகவல் திணைக்களம் குறிப்பிட்டிருக்கிறது இதேவேளை நாட்டில் கொரோனா சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கையும் முதல் தடவையாக இருபதாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இதன்படி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் சிகிச்சை பெற்று பெறுகின்றனர் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளானவர்களில் மேலும் ஆயிரத்து முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து பேர் பூரணமாக குணமடைந்து நேற்று வீடுகளுக்கு திரும்பியிருப்பதாக சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது இதற்கமைய நாட்டில் இதுவரை கொரோனா தொற்றில் இருந்து புரணமாக குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து நான்காயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி மூன்று என்றும் அந்த தரவுகளும் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது அதேபோல நாங்கள் ஈழ நாட்டினுடைய முதலமைச்சர்களை விரிவாக பார்க்கலாம் மிக ஆபத்தான நிலையில் நாடு அரசு சரியான முடிவை எடுப்பது அவசியம் மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் வலியுறுத்த நிவாரண முடிவுகளை அமையப்பட்டிருக்கிறது புதிய கொரோனா வைரஸ் பரவல் காரணமாக நாடு மோசமான நிலையை எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில் அரசு சரியான முடிவை எடுப்பது மிகவும் அவசியமாகும் இவ்வாறு அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது அரசு மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் என்றவாறாக அந்த முடிவுகள் அமைந்திருக்கிறது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாட்டில் பயண கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்துவதில் உள்ள முக்கியத்துவம் குறித்து ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ள கடிதத்தில் அரசு மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கத்தின் பிரதிநிதி வைத்தியர் பிரசாத் கொலம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கக்கூடிய விடயங்களை நாளைக்கு பார்க்கலாம் இலங்கையில் தரம் வாய்ந்த கொரோனா தடுப்பூசிகள் பயன்பாட்டில் உள்ள நிலையில் நாட்டின் அனைத்து பொதுகளுக்கும் தடுப்பூசி போடும் பணியை முடிந்தவரை விஸ்தரிக்க வேண்டும் தற்போது இலங்கையில் பரவரும் வைரஸ் முன்னிய வைரஸை விடவும் மிக தீவிரமானது இந்த வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானவர்களுக்கு நான்கு முதல் ஐந்து நாட்களுக்குள் அறிகுறிகள் வெளியாகின்றன எனவே அனைவரும் முகக்கவசம் மனிதர் உள்ளிட்ட கொரோனா சுகாதார விதிமுறைகளை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் புதிய வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானவர்களின் நுரையீரலை கடுமையாக பாதிப்பது புதிய வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானவருடைய நுரையீரலை கடுமையாக பாதிப்பதுடன் தீவிரமான ஏற்படுகிறது அதன் காரணமாக குருதி குறைவு ஏற்படும் வாய்ப்பும் அதிகம் உள்ளது இந்த கட்டத்தில் நோயாளிக்கு சிகிச்சை அளிப்பது மிகவும் கடினம் அத்தோடு ஒட்சிசன் மற்றும் தீவிர சிகிச்சையும் நோயாளிக்கு அவசியமாகின்றது இவ்வாறான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எமது நாட்டில் உள்ள சுகாதார வளங்களை கருத்தில் கொண்டு அதிகமானவர்களுக்கு சிகிச்சை வழங்குவது மிகவும் கடினமானது எனவே இதனை இலகுவாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் ஒவ்வொருவரும் இந்த நிலைமையை புரிந்து கொண்டு செயற்பட வேண்டும் என்றவராகவும் அந்த விடயங்கள் என்று ஈழ நாட்டினுடைய முதலமைச்சர்களாக பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது நேரலை வலம்புரி பத்திரிகையுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை பார்த்தால் பேராபத்தை தொட்டுள்ள இலங்கை நேற்று மட்டும் ஆயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா ராணுவ தளபதி சவேந்திர சில்வா தெரிவித்திருக்கின்றார் நேர்களே நாளொன்றின் அதிகூடிய தொற்று எண்ணிக்கை இதுவாகும் தொற்றாளர்கள் மேலும் அதிகரிக்கலாம் மருத்துவமனைகளில் இடமில்லை பலி எண்ணிக்கை மேலும் உயரும் அபாயம் என்று வலமுறை தன்னுடைய பிரதான தலைப்பு செய்திகளின் சுருக்க குறிப்புகளை தந்திருக்கிறது நேர்களே நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்றால் நேற்று ஒரே நாளிலே இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ரெண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளமை கண்டறியப்பட்டுள்ளது என்று ராணுவ தளபதி ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா தெரிவித்திருக்கின்றார் நாட்டில் ஒரே நாளிலே கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் தொற்றாளர்களுடைய அதிகூடிய எண்ணிக்கையாக இது இருக்கின்றது இதனால் மருத்துவமனைகளிலே தொற்றாளர்களை பராமரிக்க இடவசதி இல்லாமல் அவதிப்படும் நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது நாட்டில் ஜனவரி மாதம் முதல் நேற்று வரை ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆறு பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இவ்வாறு தொற்று எண்ணிக்கை உயரும் போது உயிரிழப்புகள் மேலும் அதிகரிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் வலம்புரி சுட்டிக்காட்டுகிறது நேர்களே அதேபோல நாங்கள் உதயன் பத்திரிகையுடைய முதலமைச்சர் தொடர்பாக விரிவாக பார்க்கலாம் மே பதினெட்டு நிலைவேந்தர் திட்டமிட்டபடி நடக்கும் நிலைவேந்தர் குழுவின் இணைத்தில் அவர் உறுதி அளித்திருப்பதாக அந்த விடயங்கள் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது முள்ளிவா
பத்திரிகையாக இருக்கிறது அவ்வாறான இணைத்தலைவர்களில் ஒருவரான அரட்பணி லியோ ஆம்சோங் தங்களுடைய பத்திரிகை தெரிவித்திருப்பதாக உதயன் பத்திரிகை அந்த விடயங்களை தந்திருப்பதை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது உதயன் பத்திரிகை அது மாத்திரமில்லாமல் சில விடயங்களை முந்திக் கொண்டு இங்கே தந்திருக்கக்கூடிய விடயங்களை நாங்கள் உற்று நோக்க வேண்டிய ஒரு காரணமாக இருக்கிறது நாங்கள் இங்கு விரிவாக அதனுடைய முதன்மைச்சர்களை பார்த்துவிட்டு வரலாம் முள்ளிவாய்க்காலில் மரணித்த அல்லது கொல்லப்பட்ட நமது உறவுகளின் பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு நினைவு தினம் எதிர்வரும் பதினெட்டாம் திகதி தமிழ் தேசிய துக்க தினமாக நினைவு கூறப்பட உள்ளது கடந்த ஆண்டை போல பெருந்தொற்றுக்கு தொற்று தாக்கத்துக்கு மத்தியில் தான் இந்த ஆண்டும் நினைவேந்திரை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டியவர்களாக உள்ளோம் அந்த வகையில் முள்ளிபாக்க நினைவு முற்றத்திலும் சுகாதார நடைமுறைகளை பின்பற்றி சட்டத்துக்கு உட்பட்ட வகையில் நிகழ்வுகள் நிச்சயம் நடைபெறும் அன்றைய நாளில் காலை பத்து மணிக்கு நாம் விளக்கேற்றி மௌன அஞ்சலி மலரஞ்சலிகளுடன் நினைவேந்தலை ஆரம்பிப்போம் சுகாதார நடைமுறைகளை பின்பற்றி அதற்கு ஏற்ற முறையில் பங்கெடுக்குமாறு மக்களை கேட்டு நிற்கின்றோம் அன்றைய தினம் மாலை ஆறு மணிக்கு அனைத்து ஆலயங்களிலும் மணி ஒழிக்கப்படப்பட்டு அதைத் தொடர்ந்து பொது இடங்களிலும் வீடுகளிலும் விளக்கேற்றி மௌன அஞ்சலி செலுத்தி நிறைவேந்திர நிகழ்த்துமாறு மக்களை கேட்டுக் கொள்கின்றோம் என்ற வாராக அந்த முதன்மைச்சர்களை தந்திருப்பதோடு மாத்திரமல்லாமல் அவருடைய மற்றொருடைய தேமிங்க உதயன் பத்திரிகை முந்திக் கொண்டு தந்திருக்கிறது நாங்கள் அவைத்தொடர்பாக பார்க்கலாம் நினைவேந்த ஒன்று கூடினால் மறு பேச்சு என்று கைதாவியர்கள் மிரட்டுகிறார் ராணுவ தளபதி என்ற விடயத்தையும் உதயன் பத்திரிகை மக்களிடம் ஏதோ ஒரு விடயத்தை திணிப்பது போன்ற வகையிலாக அந்த விடயத்தை தருகிறது எதிர்வரும் பதினெட்டாம் திகதி முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தலை கடைபிடிப்பதற்காக முள்ளிவாய்க்கால் மண்ணில் மக்கள் அரசியல்வாதிகள் என்று அவர் ஒன்று கூடினாலும் அனைவரும் கூண்டோடு கைது செய்யப்படுவார்கள் இவ்வாறு ராணுவ தளபதியும் கொரோனா கட்டுப்பாடு செயலனுடைய தலைவருமான ஜெனரல் சவீந்திர சில்வா தெரிவித்திருப்பதாக அந்த விடயங்களை சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் வாரம் நாளை மறுதினம் ஆர்வமாக உள்ள நிலையில் அது சம்பந்தமாக ராணுவ தளபதியிடம் கேட்கப்பட்டிருப்பதாக சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது அவை தொடர்பாக நாங்கள் விரிவாக பார்க்கலாம் அவ்வாறு கேட்கப்பட்ட பொழுது ராணுவ தளபதி அளித்திருக்கக்கூடிய பதில்களை பார்க்கலாம் கொரோனா பரவுவதை கட்டுப்படுத்துவதற்காக பல்வேறு விடயங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன கடந்த மூன்றாம் திகதியிலிருந்து சகல அரச மற்றும் தனியார் நிகழ்வுகளும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன தேசிய விசாக் நிகழ்வு கூட நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா கட்டுப்பாட்டுக்காக விசேட வெத்தமானி அறிவித்தலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த நிலைமையில் மக்கள் ஒன்று கூடுவதை அனுமதிக்க முடியாது தமிழ் அரசியல்வாதிகள் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தலை கடைபிடிக்க அனுமதி கோருவது வியப்பாக இருக்கிறது நினைவுகளுக்காக மக்கள் முள்ளிவாய்க்கால் மண்ணில் ஒன்று கூடினால் அரசியல்வாதிகள் மக்கள் என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் எல்லோரும் கைது செய்யப்படுவார்கள் இறந்தவர்களை நினைவு கூறும் உரிமையை நாம் மறுக்கவில்லை வீடுகளில் தனித்து அதனை செய்வதில் எமக்கு ஆட்சேபனை இல்லை என்று இங்கே ராணுவ தளபதி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ராணுவத்தில் எந்த இடத்திலும் மிரட்டி இருக்கின்றார் என்பது உதயன் பத்திரிகையினுடைய செய்திகளை தயாரித்தவர்களுக்கு தான் அந்த விடயம் தெரிந்திருக்கும் இது மக்கள் மத்தியில் சில விடயங்களை திணிப்பது போன்றதாக அந்த விடயங்கள் அமைந்திருக்கிறது நேரலை இங்கே தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தி இவ்வாறு அமைகிறது இலங்கையில் கொரோனா மரணங்கள் தினமும் இருநூறு வரை அதிகரிக்கலாம் செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் இருபதனாயிரம் பேர் வரை இறக்கலாம் என்று அந்த செய்தி கூறுகிறது நேர்களுக்கு சுட்டிக்காட்ட வேண்டும் தி இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் ஹெல்த் மெட்ரிக்ஸ் அண்ட் இவாலுவேஷன் ஐஹெச்எம்இ என்கின்ற ஒரு சுயாதீனமான சர்வதேச அமைப்பு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வாஷிங்டன் வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்திலே இருக்கிறது அவர்களே இந்த ஆராய்ச்சியை செய்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் எதன் அடிப்படையிலே செய்திருக்கிறார்கள் என்பது தொடர்பாக பார்க்கிற பொழுது பெஸ்ட் ஆன் கரண்ட் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி டுவெண்டி தௌசண்ட் அண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் பீப்புள் வில் சக்ரூம் டு தி கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் இன் ஸ்ரீலங்கா பை செப்டம்பர் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இங்கே தினக்குரல் கூறுகிற அதே விடயம் நேர்களே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் முதலாம் திகதி அளவிலே இலங்கையிலே இருபதனாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஆறு மக்கள் இறந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த தொற்றினால் இருக்கிறது அவர்கள் இப்பொழுது இருக்கின்ற இந்த கரண்ட் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இப்பொழுது இருக்கிற டேட்டாக்களையும் புள்ளி விவரங்களையும் பயன்படுத்தி இந்த ஆய்வை செய்ய முற்பட்டிருக்கிறார்கள் திஸ் டேட்டா வாஸ் பப்ளிஷ் பை தி இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் ஹெல்த் மெட்ரிக்ஸ் அண்ட் இவாலுவேஷன் ஐஹெச்எம்இ அண்ட் இண்டிபெண்ட் குளோபல் ஹெல்த் ரிசர்ச் சென்டர் அட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வாஷிங்டன் இவர்கள் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வாஷிங்டனை தளமாக கொண்டு இயங்குகிற சுகாதார தகவல்கள் மருத்துவ தகவல்கள் ஆய்வு அமைப்பு இந்த ஐஹெச்எம்இ அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெய்லி டெத்ஸ் தினசரி இறப்புகளை பொறுத்தவரையிலே numbers are expected to rise exponentially and peak on 14th june uh, 2021 where uh, 264 deaths are expected to be recorded uh, due to covid-19 the covid-19 karanamaga 
நாள் ஒன்றுக்கு எழுநூற்றி அறுபத்தி நான்கு இறப்புகள் என்ற வகையிலே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூன் பதினான்காம் திகதி இந்த இறப்புகள் உச்சத்தை தொடக்கூடிய வாய்ப்புகள் சமகாலத்திலே இலங்கையில் நிலவுகின்ற புள்ளி விவரங்களை வைத்து பார்க்கிற பொழுது தெரிகிறது the numbers uh, will steadily reduce uh, to 88 daily deaths uh, which may be recorded on uh, 1st september 2021 14 ஜூன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று எண்ணிக்கை எண்பத்தெட்டாக குறையக்கூடிய இந்த புள்ளி விவர ஆய்வுகளும் இருக்கின்றன இவை எண்பத்தெட்டாக செப்டம்பர் மாதத்திலே குறையக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்றும் அந்த ஆய்வு ஐஹெச்எம்இடைய ஆய்வு கூறுகிறது ஐஹெச்எம்இ என்கின்ற வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்தை தளமாக கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஆய்வு அமைப்பினுடைய விவரங்களை பார்த்துக் கொண்டிருந்தோம் நேர்களே அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இங்கே அடுத்து வரும் மாதங்களிலே அடுத்து வரும் சில மாதங்களிலே இலங்கையினுடைய இறப்பு இருபதனாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தாறை தொடக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருப்பதாக அவர்கள் கூறினாலும் அவர்கள் மற்றொரு ஆறுதல் தரும் விடயத்தையும் கூட முற்பட்டிருக்கிறார்கள் தங்களுடைய புள்ளி விவர தகவல் ஆய்வுகளின் ஊடாக இங்கே முக்கியமாக பிரிடிக்ஷன்ஸ் ஷோ தட் ஃபாலோயிங் திஸ் த நம்பர்ஸ் வில் ஸ்டெடிலி ரிடியூஸ் டு எயிட்டி எயிட் டெய்லி டெத்ஸ் விச் மே பி ரெக்கார்டட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டுவெண்டி டுவெண்டி ஒன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் முதலாம் தேதி அளவிலே ஒரு உறுதியான வகையிலே நாளொன்றுக்கு எண்பத்தி எட்டு உயிரிழப்புகள் என்ற வகையிலே இந்த கொரோனா நிலைவரங்கள் பதிவாகலாம் என்றும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள் ஆக மொத்தத்திலே அடுத்து வரும் சில மாதங்களிலே நாளொன்றுக்கு இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட இறப்புகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகளை சுட்டி காட்டுகிற அவர்கள் பின்னர் அது சில மாதங்களிலே எண்பத்தெட்டாக நாளொன்றுக்கான இறப்பு மாறும் எனினும் அடுத்து வரும் மாதங்களிலே குறிப்பாக அடுத்து வரும் சில மாதங்களிலே மொத்தமான இறப்பு இருபதனாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தாறாக மொத்தமாக மாறப்போகிறது என்பதையும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆப் ஹாஸ்பிட்டல் ரிசோர்ஸ் ஜூஸ் Uh, data shows uh, that the peak requirement will occur on uh, 16th June 2021. இப்பொழுது இருக்கின்ற மருத்துவமனை வளங்கள் தொடர்பான தகவல்களின் அடிப்படையிலே இந்த புள்ளி விவரம் எதனை காட்டுகிறது என்றால் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று ஜூன் பதினாறாம் திகதி இந்த அதி கூடிய உச்ச அளவான மருத்துவ வசதிகள் தேவைப்படும் என்று கூறுகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூன் அளவிலே இலங்கை நாட்டை பொறுத்தவரையிலே சுகாதாரத்துறை மருத்துவத்துறை அதி உச்ச அளவிலே தங்களுடைய வளங்களை பிரயோகிக்க வேண்டி வரும் என்று கூறுகிறது பை தென் டோட்டல் ஆஃப் செவன்டீன்த் தௌசண்ட் ஃபோர்டி நைன் ஹாஸ்பிட்டல் பெட்ஸ் வில் பி ரிகார்ட் அந்த கால பகுதியிலே பதினேழாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பது மருத்துவமனை படுக்கைகள் அவசியம் தேவைப்படும் என்றும் ஆஃப் தீஸ் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர்டி நைன் இந்த பதினேழாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பது படுக்கைகளிலே த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிப்டி ஒன் ஐசியு பெட்ஸ் வில் பி ரிகார்ட் டு ரீட் பேஷன்ஸ் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கு அந்த பதினேழாயிரம் நாற்பத்தி ஒன்பதிலே மூவாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்றொரு அவசர சிகிச்சை படுக்கைகள் ஐசியு பெட்ஸ் தேவைப்படும் என்றும் அந்த எதிர்பார்க்கை அந்த கணித ரீதியான புள்ளி விவரையில் எதிர்பார்க்கை கூறுகிறது இந்த ஐஹெச்எம்இ எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் கோவிட் நைன்டீன் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இந்த ஐஹெச்எம்இ ஆய்வு நிறுவனத்துடைய இந்த கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று மதிப்பீடு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன்ஸ் அண்ட் டெத் டு டேட் Uh, the research uh, center uh, uses officially reported covid-19 deaths for nearly all locations avargal kurugrargal in the ihme estimations uh, of covid-19 infections uh, hospitalizations and deaths to date the research center uses officially reported covid-19 deaths for nearly all locations not in ilang nadinude ella locations ilum idangalilume padiyapattirukkindra மருத்துவமனை அனுமதிகள் இன்று வரையான சாவுகளின் போக்கு ஆகியவற்றை இந்த ஆய்வு நிலையம் பயன்படுத்தி அதே வேளையிலே தங்களுடைய சொந்த தகவல்களையும் பயன்படுத்தி இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக இலங்கை நிலைவரம் பற்றிய ஒரு சுயாதீனமான சர்வதேச அதிலும் 
மிகவும் கீர்த்திமிக்க வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஆய்வு நிறுவனத்தினுடைய ஒரு ஆய்வாக இருக்கின்றது அந்த விடயத்தை தினக்குரல் இவ்வாறு கூறுகிறது இலங்கையில் கொரோனா மரணங்கள் தினமும் இருநூறு வரை அதிகரிக்கலாம் செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் இருபதனாயிரம் பேர் வரை இறக்கலாம் இலங்கையில் ஜூன் மாதம் அளவிலே கொரோனா வைரசினால் நாலாந்தம் இருநூறுக்கும் அதிகமானவர்கள் உயிரிழப்பார்கள் எனவும் எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதத்துக்குள் இருபதனாயிரம் உயிரிழப்புகள் ஏற்படக்கூடும் என சர்வதேச அமைப்பு ஒன்று தெரிவித்துள்ளது தற்போதைய புள்ளி விவரங்களை அடிப்படையாக வைத்து வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழக பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த சுயாதீன ஆராய்ச்சி அமைப்பான ஐ எச் எம் இதனை தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலையிலே கோவிட் தொற்றினை கட்டுப்படுத்த தவறினால் இலங்கையில் எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதத்துக்குள் இருபதனாயிரம் உயிரிழப்புகள் ஏற்படக்கூடும் என வாஷிங்டனை தளமாக கொண்டுள்ள பல்கலைக்கழக ஆய்வு அறிக்கையினை மேற்கோள் காட்டி முன்னாள் அமைச்சர் மங்கள சமரவீரவும் இதனை தெரிவித்திருக்கின்றார் நேர்களே செப்டம்பர் முதலாம் தேதிக்குள் இலங்கையில் இருபதனாயிரத்து பேர் கொரோனா வைரசினால் உயிரிழந்திருப்பார்கள் என அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது மேற்படி ஆராய்ச்சி அமைப்பின் தகவல்களின்படி ஜூன் பதினாலாம் திகதி அளவிலே நாலாந்த உயிரிழப்பு உச்சத்தை அடையும் நாலாந்தம் இருநூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் கொரோனாவினால் உயிரிழப்பார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் பின்னர் இந்த உயிரிழப்புகள் நாலாந்தம் எண்பத்தி எட்டாக குறைவடையும் எனவும் அந்த அமைப்பு தெரிவிக்கின்றது ஜூன் பதினாறாம் தேதி அளவிலே மருத்துவமனை பயன்பாடு உச்சத்தை அடையும் எனவும் மேற்படி சுயாதீன ஆராய்ச்சி அமைப்பான ஐ எச் எம்இ தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலையிலே கோவிட் தொற்றினை கட்டுப்படுத்த தவறினால் இலங்கையில் எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதத்துக்குள் இருபதனாயிரம் உயிரிழப்புகள் ஏற்படக்கூடும் என வாஷிங்டனின் தளமாக கொண்டுள்ள அந்த ஐ எச் எம்இ என்கின்ற ஆய்வு அமைப்பு சுட்டிக்காட்டி இருப்பதை முன்னாள் அமைச்சர் மங்கள சமரவீரவும் எச்சரிக்கையுடன் சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார் வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகம் தொற்று நோயை பற்றி ஒரு ஆழமான ஆய்வை மேற்கொண்டுள்ளது மற்றும் முழு உலகிலும் கவனம் செலுத்தியது எனவே இலங்கை வேகமாக செயற்பட வேண்டும் மற்றும் தொற்று நோய் பரவுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இந்த ஆராய்ச்சி அறிக்கையிலே இலங்கை முக்கியம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் இந்த அறிக்கை அமெரிக்காவையும் இங்கிலாந்தையும் வெற்றிகரமாக நோயை கட்டுப்படுத்த முடிந்த நாடுகளாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளது எனவே இலங்கை இந்த நாடுகளை முன்மாதிரியாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் பேரழிவை தடுப்பதற்காக இலங்கை மக்களிலே எழுபது வீதமானோருக்கும் அதிகமானவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த வேண்டும் என்பதை அவதானிக்க வேண்டும் இலங்கை விரைவாக செயற்பட்டால் பேரழிவை தவிர்க்க முடியும் என ஆய்வறிக்கையிலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் சுயாதீன உலக சுகாதார ஆய்வு நிலையத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளிலே இலங்கை கோவிட் தொற்று இறப்புகள் செப்டம்பர் மாதத்துக்குள் இருபதனாயிரத்தை எட்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது ஜூன் மாதத்தின் நடுப்பகுதியிலே தினசரி இறப்புகள் இருபதாக இருநூறாக காணப்படும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது நேர்களே ஜார்க்கண்ட் மாவட்டம் மேலதிக அரசு அதிபர் உட்பட வடக்கில் மேலும் இருபத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா அன்றவாறாக வடக்கு மாகாணத்தினுடைய கொரோனா நிலவரம் தொடர்பான தகவல்கள் இங்கே பிரசுரிக்கப்பட்டுகிறது யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் பதினைந்து பேர் உட்பட வடக்கு மாகாணத்தில் மேலும் இருபத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று நிலைமை நேற்று தினம் கண்டறியப்பட்டிருப்பதாக மாகாண சுகாதார சபைகள் பணிப்பாளர் மருத்துவர் ராவண கேதி சூரன் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார் அவர்களிலே தெளிப்பளை வைத்தியசாலையில் மாதிரி வழங்கிய யாழ்ப்பாணம் மேலதிக அரசாங்க அதிபருக்கும் கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய விடயங்களும் இன்று பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலை ஆய்வுக் கூடத்தில் நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேரின் மாதிரிகள் நேற்றைய தினம் பிசிஆர் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டன அந்த பரிசோதனைகளின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்திலே பதினைந்து பேரும் கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு வவுனியா மாவட்டங்களில் தலா இரண்டு பேரும் கொரோனா தொற்றுடன் அடையாளம் காணப்பட்டிருந்தார்கள் யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலை தனிமைப்படுத்தல் விடுதியில் சேர்க்கப்பட்ட இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்றுள்ளமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது யாழ்ப்பாணம் திருச்சாலையில் நான்கு பேர் தொற்றுடன் அடையாளம் காணப்பட்டிருந்தார்கள் தெல்லிப்பள்ளை வைத்தியசாலை வெளிநோயாளர் பிரிவில் மூவருக்கு தொற்றுள்ளமை கண்டறியப்பட்டுள்ளது அவர்களில் ஒருவர் யாழ்ப்பாணம் மேலதிக அரசாங்க அதிபர் ஆவார் சாவச்சேரி வைத்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட்ட இருவருக்கு தொற்று உள்ளமை கண்டறியப்பட்டது பருத்துறை ஆதார வைத்தியசாலை கலாநகர் பிரதேச வைத்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட்ட தலா ஒருவருக்கு தொற்றுள்ளமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டது யாழ்ப்பாணம் திருநெல்வேலியில் உள்ள தனியார் வைத்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட்ட ஒருவருக்கு தொற்றுள்ளமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது பேரணை சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி பிரிவில் ஒருவருக்கு தொற்றுள்ளமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கிழக்கு தருமபுரம் வைத்தியசாலை வெளிநோயாளர் பிரிவில் சிகிச்சைக்கு சென்ற இருவருக்கு தொற்றுள்ளமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டது வவுனியா பொது வைத்தியசாலை வெளிநோயாளர் பிரிவில் சேர்க்கப்பட்ட இருவருக்கு தொற்றுள்ளமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டது முல்லைத்தீவு பொது வைத்தியசாலை வெளிநோயாளர் பிரிவுக்கு சிகிச்சைக்கு சென்ற இருவருக்கு தொற்றுள்ளமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டது இதேவேளை கொரோனா நோயாளியாக அடையாளம் காணப்பட்ட யாழ்ப்பாண மேலதிக அரசாங்க அதிபர் கிளிநொச்சி கிருஷ்ணபுரம் சிகிச்சை நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டிருப்பதாக அந்த விடயங்களும் என்று சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கக்கூடியதை நாங்கள் இங்கே அவதானித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதேபோல நாங்கள் ஏனைய அப்படிங்கிற தொடர்பாக இங்கே பார்க்கின்ற பொழுது
ஒரு கோவிட் சிகிச்சை நிலையம் ஒன்று அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாக வந்த விடயங்களும் இன்று பத்திரிகையில் இடம்பெற்ற விவரங்கள் அவர் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அதேபோல ஜாலில் குருணாமல் ஒருவர் நேற்று தினம் மரணித்திருந்தார் ஜாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி உடுப்பிடி பகுதியை சேர்ந்த எண்பத்தி எட்டு வயதுடைய முதியோர் ஒருவர் நேற்று தினம் கோவிட் தொற்றுக்குள்ளாக நிலையில் அவர் ஜாழ்ப்பாணம் பொதுநா வைத்தியசாலைகளினுடைய அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் உயிரிழந்திருந்தார் அவை தொடர்பாக இங்கே பத்திரிகை சுட்டி காட்டப்படுகிறது நாடலாவி இறுதியான கொரோனா மரணங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் இங்கே எங்களுடைய அவதானங்களை செலுத்துகிற பொழுது நேற்று தினம் மேலும் பதினைந்து பேர் மரணித்திருந்தார்கள் கொரோனா தொற்றினாலே பாதிக்கப்பட்டு இதுவரை நாட்டிலே உயிரிழந்தவர்களுடைய மொத்த எண்ணிக்கையும் எண்ணூரை கடந்திருக்கிறது எண்ணூற்றி ஒரு பேர் இதுவரை கொரோனா தொற்றுக்குள்ளாக மறைந்திருக்கின்றார்கள் என்ற விடயங்களும் இங்கே வெளிநாடு பத்திரிகையிலே இட்டைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது இதேவேளை ஜாழ்ப்பாண மாநகர சபைக்கு உட்பட்ட வரலாற்று சின்னங்களை பாதுகாப்பதற்காக மர உரிமை இயக்கம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் இங்கே பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது ஜாழ்ப்பாண மாநகர முதல்வர் தலைமையில் சம்பந்தப்பட்ட துறை சார் நிபுணர்கள் அதே போன்று ஏனைய துறைகளிலே இருக்கக்கூடிய துறை சார்ந்தவர்களையும் இணைத்ததாக இந்த மர உரிமை இயக்கம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் இங்கே அவதானத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அவை தொடர்பாக இங்கே ஏழுநாடு பத்திரிகை ஒரு செய்தி கொண்டே தருகிறது வரலாற்று சின்னங்களை பாதுகாக்க ஜாலி நேற்று மர உரிமை மையம் உதயம் என்றவாறாக அந்த விடயங்கள் அமைந்திருக்கிறது ஒளிப்படுத்தலுடன் கூடியவாறாக ஜாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள வரலாற்று சின்னங்களான மதிரிமனை சங்கிலிய நரண்மனை ஜமுனா ஏரி போன்றவற்றை பாதுகாத்து அதை மீள் நிர்மாணம் செய்கின்ற நோக்கத்தில் தான் இந்த வரலாற்று நோக்கத்துடன் இந்த அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாக சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது மரவுரை சின்னங்களை பாதுகாப்பதற்கு ஒரு அமைப்பை நிறுவதற்கு ஜால் மாநகர மேயர் விஸ்வலிங்கம் மணிமண்ணன் மேற்கொண்ட முயற்சியால் பதினோரு பேர் கொண்ட குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது மர ஜாழ்மான மாநகர மேயரின் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் ஜாழ்ப்பாண மரபுரிமை மையத்தினுடைய தலைவராக வரலாற்றுத்துறை பேராசிரியர் புஷ்பரட்னம் அவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்ட இதேவேளை உப தலைவர்களாக வைத்திய கலாநிதி பேராசிரியர் ரவிராஜ் மற்றும் நடராஜா சுகரராஜ் ஆகியோர் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் செயலாளராக மருத்துவ பிட பதிவாளர் ராயந்திரம் ரமேஷ் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் துணைச் செயலராக பாலசுப்ரமணியம் கபிலன் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் பொருளாளராக பேராசிரியர் செல்வரட்னம் சந்திரசேகரன் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இணைப்பாளராக சிவகாந்தன் தனுயன் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் பதிப்பாசிரியராக பரதராயன் பார்த்திவன் ஆகியோர் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் மையத்தினுடைய உறுப்பினர்களாக விஸ்வலிங்கம் மணிமணன் விஸ்வபாலசிங்கம் மணிமாறன் பூவான சுந்தரம் ஆரூரன் ஆகியோர் தெரிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக அந்த அமைப்பு தொடர்பான விடயங்கள் உள்ளடக்கியதாக இந்த செய்திகள் பிரசுரிக்கப்படுகிறது பொதுமக்களின் பங்களிப்புடன் இந்த அமைப்பு வரலாற்று சின்னங்களை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கைகள் ஈடுபடும் என்று சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது எதிர்காலத்தில் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் அனைத்திலும் உள்ள வரலாற்று சின்னங்களை பாதுகாப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்படக்கூடிய விடயங்களோடு இந்த செய்திகளும் பிரசுரிக்கப்பட்டிருப்பதை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இவர்கள் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய ஜாழ்ப்பாணம் மந்திரிமனை அதே போன்று ஜாழ்ப்பாணம் சங்கிலியன் மனை அதே போன்று ஜமுனா ஏரியாக இந்த மூன்று பகுதிகளும் தொழில்புரத்து திணைக்களத்தினுடைய ஆள்கை இருக்கிறது தொழில்புரத்து திணைக்களத்துடன் இணைந்து பணியாற்றுவதற்கும் அல்லது தொழில்புரத்து திணைக்களத்துடன் இணைந்து இந்த வரலாற்று சின்னங்களை பாதுகாக்கின்ற விடயங்கள் சம்பந்தமாக அண்மையில் மாநகர முதல்வர் தொல்பொருள் திணைக்களத்தினுடைய அதிகாரிகளுடனும் ஒரு கலந்துரையாடல் ஒன்றை மேற்கொண்டிருந்தார் என்பது மிக குறிப்பிடத்தக்க வேண்டிய விடயங்களாக இருந்தது இந்த மூன்று இடங்களையும் பாதுகாக்கும் நோக்கில் தான் தற்பொழுது ஒரு குழு ஒன்றும் இங்கே துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் அதே போன்று ஏனைய துறைகளிலே நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்களை உள்ளடக்கியதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதேபோல நாங்கள் இங்கே தொடர்ச்சியாக இடைய விடயங்களை பார்க்கிற பொழுது பாடசாலையை மீண்டும் எப்போது ஆரம்பிப்பது புதன்று நிபுணர்களுடன் கல்வி அமைச்சர் ஆலோசனை என்ற விடயம் இங்கு சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது பாடசாலைகளை மீண்டும் ஆரம்பிப்பது தொடர்பில் எதிர்வரும் புதன்கிழமை கலந்துரையாடல் ஒன்றை முன்னெடுக்க இருப்பதாக பேராசிரியர் ஜி எல் பீரிஸ் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார் இந்த கலந்துரையாடல் பின்னர் தான் நாட்டிலே பாடசாலைகளை மீள திறப்பதா இல்லையா போன்ற விடயங்கள் தொடர்பாகவும் அவதானம் செலுத்தப்படும் என்றும் அந்த செய்திகள் இங்கே காணப்படுகிறது இதேபோல கொரோனா பேரவல் வேகத்தில் இரண்டாவது இடத்தில் இந்திய இலங்கை என்ற விடயம் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது தெற்காசியாவிலேயே மோசமான பாதிப்பாக இலங்கையில் இந்த விடயங்கள் பதிவாக இருப்பதாக தினக்குரல் பத்திரிகை கூறப்படுகிறது இலங்கையில் கடந்த ஒரு வார காலப்பகுதியில் கோவிட் பரவல் வேகம் எண்பத்தி இரண்டு வீதமாக பதிவாக இருப்பதாக சர்வதேச ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றன அதேபடி ஆறு லட்சம் கோவிட் தடுப்பூசி கைவிடுத்தது இந்தியா என்ற விடயங்கள் என்று பத்திரிகை நடைபெறுவதை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த விடயங்களுடன் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக ஏழு நாட்டினுடைய கருதி தொடர்பாக உங்களுடைய அவதானங்களை நாங்கள் செலுத்தலாம் நேரலை எங்கே அப்புக்குட்டி என்ன இன் அவுட் பகுதியிலே செய்தி பத்திரிகை ஒன்றின் செய்திக்கு பதிலளிப்பதாக இன்றைய கருத்து சித்திரம் வரையப்பட்டு உள்ளது நேர்களே செய்தி பத்திரிகையினுடைய செய்தி இவ்வாறு கூறுகிறது கல்முனை விவகாரத்திலே தமிழ் முஸ்லீம் உறவை சீர்குலைக்க சிலர் சதி அம்பாறை
என வினா குறியோடு தீட்டப்பட்டிருக்கிறது நீர்களை எதிர்வரும் மாகாண சபை தேர்தலிலே யாரை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக நிறுத்தலாம் அவர்களுக்கான தகுதி எத்தகையது என்றவாறான விவாதங்கள் சமீப நாட்கள் வரையிலே தமிழ் அரசியல் பரப்பை ஆக்கிரமித்திருந்தது மாவை சேனாதிராசாவின் தகுதி என்ன என்பதை என்பதில் ஆரம்பித்த விவாதம் பின்னர் துறவி வேலனை பொது வேட்பாளராக நிறுத்தலாம் என்னும் விவாதமாக மாறி இறுதியிலே வடக்கு கிழக்கு இணைந்தால் நான் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக போட்டியிடுவேன் என்றவாறு மட்டக்களப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கியன் கூறியது வரைக்கும் இந்த மாகாண சபை விவகாரம் சுவாரஸ்யமான பேச்சுக்களாக தொடர்ந்தது அடிக்கடி ஊடகங்களுக்கு திணியாகியது பொதுவாகவே ஜெனிவா கூட்டத்தொடர் தேர்தல் என்றால் மட்டுமே அரசியல் பேச தொடங்கும் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் அனைவருமே மாகாண சபை தேர்தலை இலக்கு வைக்கும் அரசியலை ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களின் கட்சியில் பொருத்தமான வேட்பாளர்கள் இருக்கின்றனர் என்பதை காண்பிக்கும் போட்டியிலே இறங்குவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் நாடு தற்போது எதிர்கொண்டிருக்கின்ற நிலையிலே இந்த ஆண்டு மாகாண சபை தேர்தல் இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என்பது தற்போது வெள்ளிடை மலை இந்த நிலையிலே மாகாண சபை தேர்தல் வரைக்கும் நமது அரசியல்வாதிகள் என்ன செய்ய போகின்றார்கள் என்ற கேள்வி எழுவதை ஈழநாடு ஆசிரியர் சுட்டிக் காட்டுகிறார் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதுக்கு பின்னரான தமிழ் அரசியல் என்பது திருவிழாவில் கூடும் மக்களின் மனோநிலைக்கு ஒப்பானது ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மாதம் நெருங்கும் வேளையிலே அனைவருமே சர்வதேச அரசியல் பேச தொடங்கி விடுவர் பிப்ரவரி ஆரம்பிக்கும் போது ஜெனிவா கொண்டாட்டமானது மனித உரிமைகள் பேரவையின் கூட்டத்தொடர் நீடிக்கும் வரையில் தொடரும் அதன் பின்னர் பேரவையில் இடம்பெற்ற விடயங்களுக்கு உரிமை கோரும் போட்டிகள் ஆக குறைந்தது இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்கள் தொடரும் பின்னர் ஜெனிவா சர்வதேசம் என்னும் சொற்களை அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் தான் மக்கள் கேட்க முடியும் அதே போன்றுதான் பாராளுமன்ற தேர்தல் மாகாண சபை தேர்தல் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல்கள் இடம்பெறுவதாக திகதி அறிவிக்கப்பட்டு விட்டால் அதன் பின்னர் சில மாதங்கள் தேர்தல் திருவிழா கொண்டாட்டங்களுடன் காலம் கழியும் இவையெல்லாம் சாத்தியமில்லையோ அவைகள் அனைத்தும் தேர்தல் மேடைகளில் ஒலிக்கும் தேர்தல் முடிந்ததும் தேசிய பட்டியல் மாகாண சபை என்றால் யாருக்கு எந்த அமைச்சு என்பவற்றிலே சில வாரங்கள் இழுபறைப்படுவார்கள் அதுவரைக்கும் ஒற்றுமை பற்றியும் கொள்கை பற்றியும் உரத்து பேசிக் கொண்டிருந்த நமது தலைவர்கள் அனைவருமே அமைச்சு பொறுப்புகளுக்காக சண்டை போட தொடங்குவார்கள் ஒருவரை ஒருவர் எவ்வாறு ஏமாற்றலாம் என்று திட்டம் தீட்டுவர் ஆனால் இவ்வாறு மாகாண சபைக்காக சண்டையிடும் அரசியல்வாதிகளோ மறுபுறமாக மாகாண சபையில் ஒன்றும் இல்லை அதனை கொண்டு இதனையும் செய்ய முடியாது என்றும் கோஷம் விடுவர் மாகாண சபையில் ஒன்றும் இல்லை என்றால் பின்னர் எதற்காக முதலமைச்சர் வேட்பாளர் விடயத்தில் சண்டையிட வேண்டும் அமைச்சர்களுக்காக மோதா மோத வேண்டும் ஆசனத்திற்காக பல சுற்று பேச்சுவார்த்தைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் ஒன்றும் இல்லாத இடத்திலே எதற்காக பதவிகளை இழுக்க வேண்டும் அங்கு கிடைக்கும் சலுகைகளை அனுபவிக்க வேண்டுமா இதில் ஒரு கேள்வி கூட தமிழ் தலைவர்கள் என்போரிடம் பதில் இருக்காது இவற்றில் ஒரு கேள்விக்கு கூட பதில் இருக்காது தாயுமானவர் சுவாமிகள் கூறியது போன்று நாம் ஒன்றும் அறியோம் பராபரமே என்றவாறு தமிழ் மக்கள் விழு பிதுங்கி கிடப்பர் இவ்வளவுதானா தமிழர் அரசியல் என்கின்ற இந்த தமிழர் அரசியலின் நிலை என்கின்ற ஆசிரிய தலையங்கத்தை இந்த கொரோனா அவலங்களுக்கு மத்தியிலும் தீட்டி இருக்கிறார் இளநாடு ஆசிரியர் இந்த விடுபட்டுக்கொள்கின்றேன் வணக்கம்